నమస్కారం నా పేరు జంగయ్య కడప జిల్లా బద్వేల్ మండలం చింతలచెరువు క్లస్టర్లో ఆర్వైసీ సిఏగా పనిచేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ రీసెర్చ్ విలేజ్గా మన చింతలచెరువు క్లస్టర్లో అబుసాపేట గ్రామం తీసుకోవడం జరిగింది మన సిఎస్సి ఆదినారాయణ సార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ రో వాటర్ స్వయింగ్ పద్ధతిన ఇక్కడ మనము మా నవధాన్యాలు వేపించడం జరుగుతున్నది ఈరోజు రైతు గంగసాని రామసుబ్బారెడ్డి పొలంలో తీవ్ర వర్షాభావం పరిస్థితుల్లో అయినా కానీ వర్షం రాని పరిస్థితుల్లో ఈ రోజుల్లో మనము రో వాటర్ స్వయింగ్ నవధాన్య పద్ధతిలో నవధాన్యాలు వేపించడం జరుగుతున్నది దీనికి గాను నవధా నవధాన్యాలకు బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేపిస్తున్నాము నవధాన్యాలు వచ్చేసి ఏకదల బీజం వచ్చేసి జొన్న సజ్జ ద్విదల బీజం వచ్చేసి అలసంద కంది అదేవిధంగా అనప అదేవిధంగా ఆముదాలు వచ్చేసి ఇవి నూనె గింజలు అదేవిధంగా వచ్చేసి శనిక్కాయ పొట్లు వేస్ట్ అయినటువంటి శనిక్కాయ పొట్టతో ఆచ్ఛాదన చేస్తున్నాము ఘనజీవామృతము మనకు ఎక్కువగా వర్షం రాకపోయినా కానీ తేమ శాతం ఎక్కువగా పట్టుకుంటుంది ఘనజీవామృతము నవధాన్యాలు తీసుకున్నాము ఈ నవధాన్యాలను జీ బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేస్తున్నాము బీజామృతం ఏ విధంగా తయారు చేయాలనేది ఎకరా కావాల్సిన పదార్థాలు ఇరవై లీటర్ల నీరు ఐదు కేజీల ఆవు పేడ ఐదు లీటర్ల ఆవు మూత్రము సున్నము ఆవు మూత్రంలో ఉన్నటువంటి ఆమ్ల గుణాన్ని పోగొట్టడానికి మనము యాభై గ్రాముల సున్నాన్ని కలుపుతాం ఈ విధంగా పన్నెండు గంటల సేపు తయారు చేసినటువంటి బీజామృతాన్ని మనకు రెడీ అవుతుంది తయారైనటువంటి బీజామృతంతో విత్తనాలను పట్టపైన పతలాగా పరిచేసి బీజామృతంతో పలసాగా చల్లుతాము గంట సేపు ఆరునిచ్చి విత్తనాలను బేసడానికి అప్పుడు మనకు సిద్ధంగా అవుతాయి బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి భూమి నుంచి మరియు విత్తనం నుంచి తెగుళ్ళు అనేటి ఆశించకుండా ఉండేదానికి ముఖ్యంగా ఈ బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేస్తాము అందరికీ నమస్కారం నా పేరు బొజ్జప్ప మాది అనంతపురం జిల్లా ముదుగు మండలం కడప జిల్లా బద్వేల్ మండలం చింతలచెరు క్లస్టర్కు సిఆర్పిగా పనిచేస్తున్నాను ఇది ముఖ్యంగా వర్షము ఆలస్యంగా వచ్చినా కూడా తట్టుకోగలుగుతుందని కాన్సెప్ట్తో ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాము రో వాటర్ ఫ్లోయింగ్తో ఈరోజు ఘనజీవామృతము మనం తయారు చేసాము ఇది ఎకరాకు నాలుగు వందల కేజీల వరకు వేయాలి మరియు సాలులోకి ఇది ఆచ్ఛాదన కోసము పేరుశనగ పొట్టు ఈరోజు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉంచాము వీటిని తడిపి నీళ్ళలో తడిపి వాటి చేను మధ్యలో సాలు మధ్యలో వేయడం వల్ల ఆచ్ఛాదన కలిగి తేమ శాతం ఎక్కువ రోజులు మినిమం పదహైదు రోజులు వర్షం ఆలస్యంగా వచ్చినా కూడా వర్షం తేమ శాతం తట్టుకోగలుగుతుంది ఈ నీరు వేయడం వల్ల పొట్టు గాలికి పోకుండా అక్కడే ఆచ్ఛాదనగా ఏర్పడుతుంది భూమిలో ఈ పొట్టు బాగా పుల్లి చత్తగా ఏరు మంచి పోషకాలు కూడా లభిస్తాయి ఈ విధంగా నూతన పద్ధతి చేయడం వల్ల ఎంతో ఈ కార్యక్రమం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడు మనం కందులో కలుపుతున్నాం అనమాట ఇలాగా మళ్ళా తర్వాత రెండో రకం ఆముదము అనుములో అలసందలో ఇలా మిశ్రమం చేసుకోవాలి అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఈ విత్తనాలను కలుపుకోవాలి బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసాము తర్వాత ఘనజీవామృతం తయారు చేసాము వేరుశనగ పొట్టు కూడా తయారు చేసుకున్నాము సిద్ధంగా ఉంది మనం అందరం కలిసి విత్తనం వేస్తాము పదాం రండి ఈ ఇప్పుడు మనం అందరం పొలం లేక వచ్చాము రైతుల మందిరమును ఇప్పుడు బాటర్ కాప్ వేసుకునేకి జొన్నలు మరియు సద్దలు ఇవి బాటర్ కాప్ చుట్టూ వేయడం వే వేయాలని చెప్తున్నాను బాటర్ కాపు ఎందుకు వేస్తున్నామంటే మన పొలం రక్షించుకోవడానికి బాటర్ కాపు చుట్టూ వేస్తాము ఈ బాటర్ కాపు వేయడం వల్ల అవతల ఉండే పొలంలో ఉండే పురుగులు ఈ పొలం లేక ప్రవేశించకుండా చాలా ఉపయోగపడతాయి అందరికీ నమస్కారం నా పేరు ఆదినారాయణ సుస్థిర వ్యవసాయ కేంద్రంలో రీజనల్ కోఆర్డినేటర్గా పనిచేస్తున్నాను ముఖ్యంగా ఈ కడప జిల్లాలో రైతు సాధికార సంస్థతో కలిసి సిఎస్ఏ సంస్థ రిసోర్స్ ఎన్జిఓగా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏడు రిసోర్స్ గ్రామాలను ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది డిపిఎం గారు నేను కలిసి మేము మా సిబ్బందితో కలిసి నిర ఎన్నుకోవడం జరిగింది వాటిల్లో ఈ బద్వేలు మండలం చింతలచెరు క్లస్టర్ అబూ సాహెబ్పేట్ అనే ఊరిని కూడా ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ కరువు వర్షాధారంతో పండించే పంటలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వర్షం లేకపోవడం వల్ల రైతులు పంటలు వేసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటే దాన్ని గమనించి మా సంస్థ ద్వారా తర్వాత రైతు సాధికార సంస్థ విజయ్ కుమార్ సార్ సలహా సలహా మేరకు మా వస్తలో ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ హెడ్ రాంప్రసాద్ గారు మేము అందరూ నిర్ణయించింది ఏమంటే రైతులకు మనం ఎంతో కొంత సపోర్ట్ చేస్తే 
వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తారు ఈ కరువులు పంటలు సాగు చేసుకోవడానికి అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ రైతులకు మేము సంస్థ నుంచి వేరుశనగ పొట్టు తర్వాత ట్యాంకర్ కోసము స సపోర్ట్ చేస్తున్నాము విత్తనాలు కూడా మేము నిర్వహించుతున్నటువంటి విత్తన బ్యాంకు నుంచి నవధాన్య విత్తనాలు కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏమంటే బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేయడము ఆ విధంగా ఆ తర్వాత ఘనజీవామృతం చాలాలో వేసిన తర్వాత వేరుశనగ పొట్టు మల్చింగ్ చేసి ఆ తర్వాత ట్యాంకర్ ద్వారా నీళ్లు పెట్టడం వల్ల ఈ ఏదైతే మనం వేరుశనగ పొట్టు వాడుతున్నామో దానివల్ల కనీసం పదిహేను రోజుల వరకు తేమను పట్టి ఉంచే శక్తి అనేది పెరుగుతుంది నమస్కారము నా పేరు ఎం నాగరాజు నేను జిల్లా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయము వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో పనిచేస్తున్నాను ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ గంగసాని రామసుబ్బారెడ్డి గారి పొలము అబ్బూ సాహెబ్పేట గ్రామము ఇది కడప జిల్లా మన బద్వేలు మండలము చింతల చెరువు క్లస్టర్లోని ఈ అబ్బూ సాహెబ్పేట గ్రామంలో ప్రయోగాత్మకంగా మన సిఎస్ఏ వారి సౌజన్యంతో ఇక్కడ రో వాటర్ స్వయింగ్ అనే ప్రాక్టీస్ను అమలు చేయడం జరుగుతుంది దీనికి క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది బ్లాక్ కోఆర్డినేటరు సిఏ వచ్చి జంగయ్య సిఆర్పి బొజ్జప్ప వీళ్ళందరూ కూడా సహకారంతో ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది కడప జిల్లాలో జూన్ జూలై మాసాల్లో తీవ్ర దుర్భిక్ష పరీక్షలు వరద వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ డెఫిసిట్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి యాభై ఒక్క మండలాలను కూడా కరూరు మండలాలుగా ప్రకటించారు ఒక లక్ష యాభై వేల హెక్టార్లు ఉంటే ఇప్పటి వరకు పదమూడు వేల హెక్టార్లు మాత్రమే పడింది టెన్ పర్సెంట్ ఏరియా స్వయంగ్ అయింది ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఈ బేస్ చేసుకొని మన వర్షాధార భూముల్లో కూడా మనకి అనుసోని ఏరియాలో కూడా మనం చేయడానికి విత్తనం వేసుకోవడానికి ఈ రో వాటర్ స్వయింగ్ అంటే సాళ్ళల్లో మల్చింగు ఘనజీవ అమృతము వేసుకొని నవధాన్యాల కాన్సెప్ట్ తోటి విత్తనం వేసుకుంటే రైతులు ఇట్లా అల్ప వర్షపాత పరిస్థితుల్లో కూడా కొంతవరకు గట్టెక్కే పరిస్థితి వస్తుంది నా పేరు గంగసాని రామసుబ్బారెడ్డి రైతును ఇక్కడ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ పలాని జంగప్ప వాళ్ళు ఈ కరువు ప్రాంతం కింద ఈ ఫలితం వేసుకోయని చెప్పి మాకు సహాయం చేసినారు ఇట్లా నీళ్ళ ట్యాంకర్ డిప్పుకుండా కంది అలసంద ఈ పంట పెట్టి ఇట్లా చిన్నకాయ పొట్టు ఒక కాలం వేసి నీళ్లు పట్టుకి చేస్తున్నాము ప్రకృతి మారిపోయిందన్నా ఓ రైతన్న ప్రకృతి సేద్యము చేయండన్నా హైలేస్ హైలో హైలేస్ వేసవి దుక్కులు దున్ని భూసారమును పెంచి వేసవి దుక్కులు దున్ని భూసనువును పెంచి భూతల్లిని కాపాడండన్నా ఓ రైతన్నా ప్రకృతి సేద్యము చేయండన్నా ఓ రైతన్నా ప్రకృతి సేద్యము చేయండన్నా బీజామృతము తోటి విత్తన శుద్ధులే చేసి బీజామృతము తోటి విత్తన శుద్ధులే చేసి భూతెగులును కాపాడన్నా ఓ రైతన్న భూసారమును పెంచండన్నా ఓ రైతన్న భూసారమును పెంచండన్నా హైలేస్ హైలో హైలేస్ ఘనజీవామృతము చేసి భూసారతనే పెంచి ఘనజీవామృతము చేసి భూసారతనే పెంచి పంటకి రక్షణ నివ్వండి ఓ రైతన్న భూతల్లిని కాపాడన్నా ఓ రైతన్న భూతల్లిని కాపాడన్నా హైలేస్ హైలో హైలేస్